¿Qué tal? Gracias por su tiempo, gracias por ver este video. Mi nombre es Rogelio Lara y en esta ocasión estamos preparando un delicioso pollo a la poblana o en crema de poblano como usted lo conozca. Créame que es delicioso. Si gusta acompañarme a prepararlo, vamos. Bueno, aquí tenemos ya nuestros ingredientes listos. Los vamos a ir mencionando conforme los vayamos utilizando y de la misma manera se van a encontrar en la cajita de las descripciones del de video. Aquí tenemos un kilo de pechugas de pollo. Las rebanamos a la mitad, igual las puede dejar enteras, pero dura más su cocción. Las rebanamos a la mitad, ya lavamos este pollo, igual lo secamos con un papel toalla que es muy importante para que lo podamos sellar bien. Ya pusimos sal y pimienta al gusto. Solo vamos a reservar para cuando lo necesitemos. Ahora aquí en el vaso de la licuadora vamos a poner dos chiles grandes, chiles poblanos ya sin semilla y los cortamos para facilitar a la licuadora. O puede utilizar también tres chiles poblanos medianos estos son grandes por eso estamos utilizando solamente dos igual le vamos a poner normalmente no lo lleva pero como lo queremos un poco picante vamos a poner un chile serrano igual puede ponerle dos depende de qué tan picante lo quiera vamos a poner esto a la licuadora con todo aquí bien limpio ahora vamos a poner una taza de cilantro Vamos a poner un diente de ajo y un trocito de cebolla. También vamos a poner una taza de leche evaporada. Igual puede utilizar solamente leche, pero leche evaporada le da un sabor un poquito mejor. También le vamos a poner una cucharadita de consomé, media cucharadita de sal. Después lo puede ajustar en la crema al último. También le vamos a poner... Una taza de crema de leche, nata de leche o como usted la conozca, crema de mesa o igual puede utilizar sour cream, cualquier crema que sea espesa, crema de leche por supuesto, que sea espesa como esta. Ahora la vamos a poner y vamos a licuarlo lo mejor posible. Listo, ya lo licuamos bien la crema y ahora... En un sartén lo suficientemente grande para lo que vamos a hacer. Lo calentamos, aquí ya está caliente. Le vamos a poner dos cucharadas soperas de aceite. Y listo, como ya estaba caliente el sartén, ya está listo. Ahora vamos a poner las pechugas de pollo para sellarlas. Esto es a fuego mediano alto. Las vamos a poner para sellarlas bien. Aquí después de tres minutos, como pueden ver, ya está así doradito, sellado. Ahora las vamos a voltear todas y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Listo, después de otros tres minutos, ya que sellamos de abajo, ahora lo que vamos a hacer es bajar el fuego a mediano o un poco más bajo. Lo vamos a tapar por unos 5 eh, a 10 minutos hasta que, o hasta que ya esté bien cocido. Esto es, ya, repito, es a, a fuego mediano bajo. Para que ya esté terminar su cocción, nos tiene que dar aproximadamente 73 grados centígrados Celsius para saber que ya está bien cocido o que ya no tenga color rosado por el medio. Y listo, 5 minutos más. Podría durar más, depende si es más grueso el pollo. Aquí ya lo le pusimos el termómetro y nos dio los 165 grados Fahrenheit que son 73 grados Celsius los vamos, los vamos a sacar y ahora sí vamos a hacer nuestra crema como pueden ver por eso lo tapamos también para evitar que se quemara la base que la vamos a utilizar así bajamos el fuego un poco más porque no queremos que se nos corte la crema cuando está muy caliente ahora le vamos a poner una, dos, perdón, una cucharada sopera de mantequilla y la vamos a dejar que se derrita bien primero. Listo, la mantequilla ya se derritió bien. Ahora vamos a poner, incorporar la crema y vamos batiendo. 
Y esto, ya que se mezcle bien, lo vamos a dejar así a fuego bajo, solo con un pequeño hervor, por unos 4 a 5 minutos. Y ya en 5 minutos ya está, está ya espesita. Igual puede eh, servirla del pollo y después ponerle la salsa encima o solamente estilo espejo. Aquí las vamos a poner en la salsa, las vamos a dejar aproximadamente unos dos minutos más las pechugas en la salsa y le vamos a poner al gusto aquí le vamos a poner media taza de maíz granos de elote o maíz que viene siendo lo mismo lo mezclamos bien y repito lo vamos a dejar ya solamente dos minutos más para que se incorporen estos sabores y listos para servirlos y ya dos minutos más listo como pueden ver la crema está espesita como la queremos ya de sal ya la probamos está bien le puede ajustar a su gusto Lo, el, el elote de los granos de elote son de los que vienen ya en lata ya vienen cocidos así es que para más fácil repito era media taza o al gusto Ahora sí, listo, vamos a servirlos para Esto presentar. Ya lo servimos para presentárselo. Lo acompañamos con un arroz blanco. Igual lo puede comer con tortillas o acompañarlo con pan, etc. Eso ya es al gusto. Créame que está riquísimo. Yo se lo recomiendo. También le recomiendo suscríbase a mi canal. Si ya lo hizo, pues muchísimas gracias. Si le gusta este video, le encargo un dedito arriba. Muchísimas gracias de nuevo. Yo con su permiso voy a disfrutar de esta delicia y hasta el próximo video.